你看，这个就是你没有否认的东西啊，拿出来看看。那你帮我拿一下这个，看一下，看一下。我觉得这个好，白大。这个好看，抱起来。好。这个我要自己买。谢谢。嗯，好，抱起来。好，谢谢。你真的愿意陪我去生日宴？是不是担心金屋藏不住娇了？是担心被朋友笑，眼光怎么这么差？没办法，一经售出，概不退货。今天过生日的是你很好的朋友吧？等会儿你见到他就知道了。顾佳是我能够想象的女人三十岁最好的样子，有智慧，有担当，有阅历，总之是各种美好的词。你三十岁的时候会更好。还有两个月了，会吗？会。你有最宝贵的自由。那你会陪我过完三十岁生日吗？当然会啊，就怕你会烦呢、啊。怎么四十岁还是他？悠悠，那边都盯着检查完了吗？嗯，都已经调试过了，已经没问题了，放心。场内那些布置你都检查了吗？都已经检查过了。要注意一些细节啊。好的。坐好好喝啊。我给你。陈旭，然后大家都坐着。不随便吃，随便喝啊。谢谢宝贝儿。谢谢爸爸。哎，你们在这先照会相啊，我去招呼一下他们。好的，好的。好的谢谢谢谢，哎呀，谢谢谢谢，今天的大寿星来了，小姐生日快乐！你今天开车了吗？我今天不会开的，因为我喝酒。那你多喝点啊！好，谢谢谢谢，谢谢，你们自己坐啊。顾佳，顾佳生日快乐！谢谢。你不介绍一下？这位是我男朋友梁振贤。你好，生日快乐！你好，终于见到真人了。有那么难吗？我就选人一个、啊。这位一定是许设计师吧？嗯，许焕山，你好，梁先生。你好，开车了吗？没有啊。那能喝点酒吗？好，好，我们来喝点酒。好，你照顾好他。不行，我起来。早就好了，好吗？来，倒点红酒。对，我来。这个张先生，你这布置的真不错啊，大手笔啊，都是许设计师弄的，挺用心的。嗯，小琴呢？我刚跟他发了个信息，他说路上耽误了会儿，要不然今天子杰他们玩会儿，我去给他打个电话。
现在看起来，好像完全变了另外一个人。什么样的人啊？先生，您的酒。好，谢谢。谢谢。我说了，要让你见过真正的好，是因为是 gay 的浓烈，就会觉得其他酒寡淡；吃惯了冷餐，就能戒掉重口味；觉得拘束的衣服，每天穿，就会和皮肤一样，长在你身上。你这是在改造我啊？我是想珍惜你。我不会浪费和你一起的每一秒。有一个品酒会，不过说是品酒会，其实大家都挺随意的，没有那么拘谨。希望您能够喜欢。啊，您平时有没有什么特别的喜好啊？我只喜欢比较富体的。OK， 对，这些。我来介绍一下，这位就是我的男朋友梁振贤。这位是我们香港总部来的总监阿曼达。哎，今次是留几日啊？嗯，后日就走啦。你呢度搞得几好啊？曼妮说你喜欢红酒啊，尝尝够不够入口啊？嗯，好。你在里面请。请。请。怎么最近好像有点瘦了？我好心疼啊。诸位，今天这五瓶酒都是来自同一个酒庄，但是年份不同，就看在座的各位谁品鉴的更明确一些。这个。梁先生就不要参加了吧，你随口都能品出酱饮量的水平，有点太欺负人了。对的，对，梁先生，梁先生不参加。OK OK， 我不喝，曼妮替我。好，请吧各位。深红宝石色色，有果香。口感饱满，应该是八五年的朗菲。这杯的口感实在饱满，而且单宁柔顺滋滑，应该是八二年的朗菲。嗯，不只是果香，还有一些淡淡的薄荷味，应该是一个传奇的年份，八二年的朗菲。我跟 Alex 的判断是一样的，是八五年的朗菲。看来。只有阿曼达小姐和妮妮回答正确。来吧，我们再品鉴一下下一杯。这一款的口感和别的可不一样，我建议在座的各位要细细的品。好。哎，梁先生现在要走啊？等一会，一会再来。别啊，老梁，等一会还有好几杯。有什么什么事情要告诉我啊？我有一个好消息要告诉你。讲。今天阿曼达跟我说，我可能有机会调去香港店铺。为什么？当然是因为我的业务能力强了。不是，我是说你在这里做的挺好的，为什么要去香港啊？为了你啊！不想两地分居，想长相厮守。行不行？你是不喜欢现在这样吗？如果有机会在一起，是
，谁会想要异地啊？反正对于我来说呢，在这里也是票，不如票去你身边还省了机票呢。如果真的去了香港，我爸妈也不用催着我回家了。上次你说，三十岁的我会更好，不会真的被你说中了吧？你的嘴还挺灵光的嘛。你再好好考虑一下，做销售不就是做熟客吗？你在这里积攒了那么多年的客人，你到那边去，什么都没有啊？我有你啊。在顾虑什么？把我赖上你啊？怕呀，我不是这个意思。就算我去了香港，我也会继续工作，更努力赚钱养自己。香港有我们的总部，真有机会去到那边，就相当于升职。我不完全是为了你啊，你不要有那么大的心理负担，好不好？我知道，我们再好好商量，好不好？不商量。商量吧。不商量。梁先生，回来了，该买单了。走了。去买单，走了。我看见你停车了，离电梯很近那个车位是你吧？是啊。交有钱男朋友，穿名牌，开好车，停好车位。你不会是那种爱幻想的女人吧？我们留学圈见过不少有钱男人，换女朋友的速度不亚于换机上心的。你想说什么呀？女人说到底还是要守住自己的一份事业，这男女之间的事儿，有几个能爱人走一辈子的？如果我有什么违反店铺规则的呢？你大可以开我的单子。但是如果只是想窥探我的隐私，不好意思啊，我跟你不熟的。我知道，如果不是我空降过来。副店长很可能是你的，你一直对我有敌意呢，我也能理解。但是相处这段时间，你应该看明白了吧？我是凭自己的本事得到这个位置，不是靠关系，更不是靠溜须拍马、投其所好、取悦上司，就妄想调去香港。你不用这么惊讶，我在总部也是有很好的朋友的。你和阿曼娜在琢磨什么事儿，我都知道。我只是没想到，你竟然有这么大的魄力，想要放弃工作这么多年的这家店和所有的关系。回到刚才我说的，女人千万别被爱情迷了眼，万一竹篮打水一场空，你以后还怎么在这家店待呀、啊？我说的好笑吗？觉得你好笑。所有公司建立各种竞争机制呢，无非就是洗脑的作用，让你一进到其中就觉得只有玩命工作、努力晋升，才是生活的全部意义，于是就开始甘之如饴的尔虞我诈、站队斗争。你刚入职，就能这么全面的适应，你确实是个人才。还是会帮我留意香港店铺的职位空缺。我觉得这次还挺有希望的。我们快点吧，今天不好迟到，是魏先生出的去。OK。嗯 ，five minutes。嗯、亚太地区私募股权基金管理着八千八百三十亿美元资产。相当于全球私募股权市场的百分之二十六，和十年前相比啊，增长了百分之九，交易价值达到了顶峰。
存，投资回报表现相当强劲啊。但是融资下降，竞争激烈是不争的事实。我倒觉得未来私募股权基金的市场定位不容乐观。资本对技术和互联网的追逐，这里陪我还会减弱。你去跟他们聊聊。我觉得这里挺有意思的，我想听一听。你又听不懂，何必强迫自己啊？但是现在技术投资不一定能得到预想的投资率，但是区块链和云计算的结合也是必然趋势。目前大家对区块链还保持观望状态，而且区块链技术现在还尚未。你偏心一点啊，修图只修自己，太过分了。给我杯水，谢谢。好的。你无聊吧？你跟梁先生在一起多久了？嗯，没多久。你和陈总在一起有多久了？有个四五年了吧。这么久啊？嗯哼。那你就打算一直这么耗下去啊？耗。你是说耗他的钱，还是耗我的时间？那我要用这些时间去干嘛？那你怎么不听他们说话呀？那些话题我都听不懂，何必往上凑呢？嗯。我先回去了。到时候，企业应用将会以区块链的主干产品。我有点不舒服，我先走了。但前景和回报一定是资本不错的选择。不好意思，大家，我先送他下去。嗯、怎么回事啊？说走就走，曼妮，怎么回事啊？告诉我，我跟窝里那些姑娘不一样。不是拿 P 图修脸来当饭碗的。我从来没有认为你跟他们一样啊。我愿意跟你来这个局，就是想多听多学。你不是觉得我在玩手机吗？你看看，你们说的这些我是听不懂，但是我可以学的呀。我很感谢认识你那么久以来，你带我开了那么多的眼界，让我尝试了那么多我见都没有见过的东西。我很清楚。是这些让安曼达赏识了我，所以我很珍惜的学这些。我会自己努力，争取去香港的机会。到那个时候，我应该就有资格坐在你的旁边，听你们说那些听不懂的词了。嗯，香港也有的。有啊。我自己在用。我今天才知道那张会员卡有多贵，超乎想象的贵。那可不可以转卡的？如果我调去香港了，我也可以用，不会浪费了。你就在这里用吧。嗯。陈贤。嗯。要不这次我跟你一起回香港？就当做是移民考察了。我明天回去了，你能马上请假吗？你好奇怪呀！之前出去玩，嫌我老担心请假。哦，这次我想说走就走了，你倒拿请假来噎我。我是不能马上请假。那你如果有诚意的话，为什么不主动提出，让我陪你去香港玩？香港那个小小的地方，有什么好的？我不明白。内地才是发展的好地方嘛。香港有你啊。
先吃饭。店的固定会员吗？啊，我刚刚问了一下，年卡好像不便宜，是吗？我男朋友送我的，我也没问，说方便我工作之前呢，可以锻炼一下。你男朋友对你真好，那所以说你是在这栋楼里面工作的喽？是啊，你呢？我不是。我听说啊，这家店是一家高端连锁，从香港开过来的。人呐、啊，有时候就是有点恋物，就是习惯一个东西啊，到第二个地方还是会想要拥有，但也未必是真的喜欢，说不定也就是图个方便，你觉得呢？请问您有熟悉的销售吗？看啊，这个剪裁很好的，而且这个颜色也……我要他服务我就好了。啊 m a s 让我这位同事为你服务一下啊。啊，您好，您是我们前两天在军务里面见过的。对对对对，不好意思啊。那您今天来是要学点什么吗？嗯，是蛮多东西都想要试的。对的呀，我们东西都很好的。我帮你慢慢选。那就这一排我全都要试。这一排？嗯。您确定啊？你单身买不起啊？啊，没有没有，那我帮你拿。我们衣服材质也很好的，穿得很舒服的，不像其他品牌。你眼光很好的，这个都是我们新品。而且我觉得呀，你穿白色会很好看的，这些都要的啊。嗯，来这边请，我们试衣间在那边。什么情况？大客户啊？不知道呀，没来过。哟，结棍的，加油！怎么样？那些我都不太喜欢，那我再看一下好了。
怎么办好呢？都不太满意，我再看看吧。小姐，您的咖啡，谢谢。要么我来为您服务吧，让我同事休息一下。不用了，他蛮好的。但你这都挑了三个多小时了，没有一件合适的。你们这家店是不买不让试的吗？啊，没有，我继续陪您挑，挑到您满意为止。算了。没意思，就这个吧，买单。啊，看下呢件衫咧，我都觉得只色麻麻地，有啲老啊嗬。嗯，帮我把那个鞋子来看一下吧。这双银的是吗？对，唔算拣唔到衫。又是那个人啊！上次折腾你四个小时，你不帮我试一下吗？嗯。这双鞋我们还有其他颜色的，您要是喜欢的话，再给您试试。我们的鞋皮都很软，来，所以穿着都很舒服。上次在 Dream Room， 你也是这么热情的蹲下来帮我开跑步机。看来你们这种做服务性行业的人，都很能放低姿态来迎合男人呢。啊，不是，是客人。是不是我有什么服务不周到的地方得罪您了？她蛮漂亮的嘛，对吧？那您慢慢选吧，我要去吃饭。所以你要拒绝我有服务喽？我只是觉得可能我的工作能力有限，服务不好您。我找我的其他同事。我只是占用了你一点时间跟业绩而已。你就这么不高兴啊？那你应该很可以体会得到，自己的男人被别人占的是什么滋味吧？就这条吧，送给我老公的。买单这个戒指是梁真贤七年前送给我的。虽然我们没有公证结婚，但是香港的亲朋好友们都知道我们是夫妻身份。他一直都强调自己是不婚主义，但是我知道，在他心里面都是把我当妻子看待的。这么多年来，我已经没有再动手了，都是他每个月给我生活费养着我。我等了这么多年都没有等到正式梁太太的身份，我怎么可能眼睁睁的看着你把她抢走？所以，如果你想保住你的工作，保留一点尊严的话，自己退出吧。
这个人的话你也不能全信。当初我们也查了呀，你不也试探过他吗？怎么就冒出个七年多的女人来？可他能有梁振贤的卡，两个人关系肯定不简单。你先别着急，我觉得这种事儿必须当面讲清楚，不能相信一个陌生人呀。家，我现在感觉真的特别不好。从他那几次故意接近我，他就是有备而来的呀。你现在给梁振贤发条信息，你就跟他说你有急事儿，想马上见到他，让他飞过来。怎么说？他说他这几天忙，飞不过来。一句。这个戒指是梁振贤七年前送给我的。虽然我们没有公证结婚，但是香港的亲朋好友们都知道我们是夫妻身份。他一直都强调自己是不婚主义，但是我知道，在他心里面都是把我当妻子看待的。这么多年来，我已经没有再工作了，都是他每个月给我生活费养着的。我叫梁振贤，今年三十七岁，是美国华裔。很多年之前回香港创业，也在那里定居很久。现在是单身。这些都是送给我女朋友的，她收下就好了。谢谢大家对我女朋友的照顾啊。机会调去香港店铺。我是说你在这里做的挺好的，为什么去香港？曼妮啊，有件事，我觉得我们是男女朋友关系，要跟你先说清楚，我不会结婚的，我是一个不婚主义者。自然会负担的，我是很久没有这种感觉了。我不在你身边的时候，就怕你受委屈。怎么了？看到我很意外吗？就允许你破坏别人感情，不允许别人砸你饭碗吗？你放心，以后你每一个工作天我都会来的。你来，我也不会为你服务的。你是要想清楚了再说。我想得很清楚。店长呢？你们的员工拒绝我有服务。呃，这这位女士是不是有什么误会啊？有话好好说嘛，这大家时间都挺宝贵的。你说的没错。我的时间的确很宝贵，所以我才不会白白浪费自己七年的时间。你就店长是吧？你的员工拒绝我服务，实在是不好意思啊。妮妮，快给这位女士道歉。道歉吗？她不道歉没关系，我投诉她好了。哎，您别激动啊！您别激动，妮妮，你会道歉吗？我不会道歉的。我也不会为你提供服务。你不是就会来店里闹吗？好啊，我现在就辞职。辞什么职啊？我不干了，你还能怎么样啊？你比我
我想象中厉害，想得蛮清楚的吧？一份工作跟梁振贤比，算得了什么？赵小姐，我爱梁振贤，他也爱我。我跟他在一起的时候，真的不知道你的存在。我不能否认对你造成的伤害，但我认为我没有做错。你更不必一而再、再而三的给我难堪，而是应该好好的跟梁振贤聊一聊。别把自己说那么高尚。你问问你自己，你是爱他的人，还是爱他的钱呢？像你这样的女孩子，我见得多了，就是用于爱情去掩饰自己的虚荣跟自私。我爱的是他这个人。他说他会离开香港的，哪怕他一无所有，我也愿意跟他在一起。我贪图的是他的爱。不是钱，这女倒提醒我了。你猜，她想的会跟你一样吗？一样。她说过愿意为了我做任何事情好歹应该见一面啊，怎么就回来了？要是难过，你就哭吧，哭出来就好了。我就是这样的，有什么糟心事儿，哭出来就全忘了。要不我们去大吃一顿吧，化悲痛为饭量。那你你说句话呀，你这样我特别慌。你这样，我们俩都很担心你，心里有什么就说出来，别憋着。你自己在这水深火热的，要死要活的，人家呢？人家那边风轻云淡，毫无波澜，你这不是折磨你自己吗？曼妮。人家两个人在一起很多年了，不是夫妻也胜过夫妻。你在赵俊宇眼里，你就是多出来的第三个人。
我不是第三个人。我知道我这么说很残忍，但这就是现实。人家两个人在一起七年了。七年的感情，七年的陪伴，一个人的人生能有几个七年？你不是他们这段关系中第一个出现的人，也可能不是最后一个。我知道你现在觉得特别委屈，可你想想赵靖宇，他做错什么了？他不委屈吗？至少你身边现在还有我们两个，我们可以听你诉苦。我不想听，你们走。曼妮，你别误会。哎，曼妮。要明白，这个世界上只有你自己爱你自己。这个坎儿，你一定要迈过去只想最后再跟你谈一次，谈什么呀？你难道都不好奇的吗？之前梁振贤提前订好的机票、酒店、船前的票是给谁的？你不是就想说是给你的吗？不是的，都是给像你这样的女生的。每隔一段时间，她身边都会出现一个。我跟他虽然不是法定的夫妻关系，但是每一次都是我出面帮他解决这些女生的，并不是他拿我没有办法，而是一种默许。他先先赶过了，不想要了，又不想自己做坏人。最好的解决方法就是找我出来宣誓主权，让这些女孩子自动退出。这也就是我跟他之间心照不宣的默契。其实我可以感觉得到。你跟过去那些女孩子都不一样，连我都差点觉得梁真贤动了真情，真的要抛弃我了。所以我一急就跑到你店里面去捣乱。我知道那样不好看，不过现在看来啊，我还是高估你的重要性了。他又一次躲了，所以才会有我跟你这次的对话。所以是梁振贤叫你来的。你说，我跟你两个人看起来，谁更惨啊？从明天开始，我就可以放过你了。但是谁能放过我呢？我不是没有想过要放弃这段感情。但是七年的圈养，我真的不晓得我要怎么样子自己面对生活。我也不晓得将来还有多少女生需要我去解决。但至少这是我擅长的，不是吗？这个小区，你应该不知道吧？是梁振贤在上海的家，他每次来都应该只带你去酒店，对吗？他就是这样一个人。
永远不会把自己真正的底牌亮给过客的。谢谢你的宝贵的时间。我想见你。对，我承认我搞不定赵靖宇。我们一起太久了，在香港牵绊太多，不是说断就能断的。连那条狗都不知道要给谁养了吧？但是有一点，我绝对没有骗你，我是真的很喜欢你。我已经说服赵靖宇，你们两个一南一北，互不干涉。我第一次听说。你不要这个语气好吗？他都能接受，你有什么不愿意啊？我不愿意。我觉得脏，跟着我不好吗？你看看你穿的、用的，进出的场所，实际一点，是你做一辈子销售都实现不了的。我不是让你做小三，我是个不婚主义者，那就是开放伴侣的态度。他可以试着接受啊！你说的对，我穿的都是你给的你看，这个就是你没有否认的东西啊。小姐，我的衣服可以借给你，请跟我来。
我可能只配穿这身衣服。跟你比，我是什么都没有，所以我的真心才珍贵。我不相信很爱一个人会愿意跟别人分享。梁振贤，听听你用的词，你给我，你带我。我是你养的狗吗？那我宁可当一只流浪猫，风餐露宿，低头捡食，也没办法摇尾乞怜的等人圈养。这种得不到尊重和平等的感情。这包是我自己买的。佳佳，哎，我把紫妍的零食给你们拿了点谢谢陈姐，别客气。还好有你收留我，我现在都不敢回家面对陈宇。自从他说他要给你分房子，我就说过这事儿就没算完。那你自己怎么想的呢？我当然不考虑了，只不过他现在那个样子，我实在没办法开口把话说死。我真的从来都没见过陈宇这么颓，发现啊，这男人有的时候还挺脆弱的。嗯，认识陈老师这么多年，听你这么一说，我心里都挺不舒服的。还好还有一周我就搬了，等我搬出去，大家见不到，就凉了吧。只要你自己心里放得下就行。我有什么放不下的？今天曼妮怎么样了？你要不然给她打个电话。嗯。没人接。哎，曼妮。你那儿怎么这么吵啊？我听声音觉得有点不对呀、啊。你问问他在哪。你现在在哪儿呢？再拿两个杯子，干嘛要自己喝呀？也不叫我们，干杯。
梁先生，我们得抓紧时间把它处理掉，这造成的影响太不好。我处理，我交了物业费了。你看，我的车弄成这样。我们已经派人去查监控了，现在当务之急是您要先把这辆车移走。关我屁事啊！我们通过交警部门查过了，这辆车车主也是您。你看看我们后面堵了这么多车，我们没办法交代啊。车钥匙了，我们也不知道。没有车钥匙怎么挪走啊？啊！这个报复的手法还是挺厉害的，肯定是做了什么缺德的事情了。肯定和女人有关，看他这个样子蛮像的。是的，是的。关你屁事啊！关你们屁事啊！走了，别碰我，别碰我。欢迎光临，米歇尔。我是你们的金牌销售妮妮，现在是 V V V I P 的特约服务时间。<笑>你这人到哪出啊？你今天有点怪啊，顾小姐，您之前说一直想买一条裙子，我没记错吧？刚刚我给您挑了一件最适合你的。还可以用我的员工折扣，我现在给你去拿。你今天到底怎么了？我要辞职了。啊？为什么呀？你难道是因为梁正贤那个事儿啊？本来我以为我还挺洒脱的，但是这一次我好像是有点做不到。那也不一定非得辞职啊。其实失恋的时候，工作就是治愈的良药。我以前，对于我来说的确是这样子的，因为这身制服就是我的铠甲，这个店铺就是我的战场，每次来工作都会让我觉得特别的踏实。我以前还自认为我是个内心挺强大的人，但是这次不同了。
梁振贤的事情之后，我觉得大家看我的眼神也不一样了。我也没有办法假装看不到，甚至在卖货的时候，我还会跟我的顾客起争执。那你，销售之间本来就是爱传八卦的，但是八卦天天有，回头大家就忘了，你真的不用在意他们。这事儿肯定会翻篇的，我相信你。嗯，嗯，要是觉得心里不舒服，换个工作也没什么呀。对，你要实在干的不开心，那辞职就辞职，反正不管你做什么。我们都是支持你的，所以呢，今天晚上就让我为我的好闺蜜们最后再服务一次。好，行。嘿，两位最最最最尊贵的客人，现在是 V V V V I P 特约服务时间。啊、uh, ，我呢是你们的金牌销售，妮妮，有什么我可以为你们服务的？那就把你们店最难买的那条裙子拿出来吧，我们要试一试。好的，没有问题。<笑>这里就是我为之奋斗的八年的地方，是我用青春、希望、热忱浇灌沉浸的地方。在此之前，我从来没有想过离开。现在想想，这份热忱。和爱情一样，都是自欺欺人的幻想和执念。<音><音><音>